ஹாய் வியூவர்ஸ் சூரியனும் தாமரையும் என்றைக்குமே ஒன்று கொன்று அருகில் வர முடியாது இது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த உண்மை ஆனால் மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அப்படி என்ன நடந்துவிட்டது என்று கேட்கிறீர்களா அரசியல் வட்டாரத்தில் எதிர் எதிர் துருவங்களாக இருந்த சூரியனும் தாமரையும் ஒன்று கொன்று இன்று சந்தித்து கொண்டன இனி இந்த சூரியனும் தாமரையும் கூட்டாளிகளாக மாறுவார்களா இதை பற்றி தான் இன்றைய நொறுக்குத்தினி நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் டிஎம்கே திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய கட்சி அறிஞர் அண்ணாவால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்த கட்சியை தற்பொழுது டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் கட்சி தலைவராக இருந்து வழிநடத்தி வருகிறார் பிஜேபி பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய கட்சி வாஜ்பாய் அத்வானியை அடுத்து அமித்ஷா தற்போது இதன் தலைவராக உள்ளார் இந்த கட்சியை சேர்ந்த மோடி அவர்கள்தான் இன்று நம் நாட்டை ஆளும் பிரதம மந்திரியாக உள்ளார் எலியும் பூனையும் போல எதிர் எதிர் துருவங்களாக இருந்த இந்த இரண்டு கட்சிகளும் இன்று ஒன்று கொன்று சந்தித்துக் கொண்டன இந்த எதிர்பார்க்காத சந்திப்பு ஒட்டுமொத்த அரசியல் கட்சிகளையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அப்படி என்றால் இந்த சந்திப்பு மூலம் அரசியலில் ஒரு பெரிய புரட்சியை வெடிக்கப் போகிறதா இன்று தந்தி டிவியின் எழுபத்தி ஐந்து வருட பவள விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்த மோடி அவர்கள் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி திடீரென்று கோபாலபுரத்திற்கு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களை நேரில் சந்திக்க புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் இதனால் ஒட்டுமொத்த மீடியாக்களும் பிஜேபி மற்றும் டிஎம்கே கட்சிக்காரர்களும் கோபாலபுரத்தை நோக்கி படையெடுத்தனர் வெளிநாட்டு பயணம் சென்றிருந்த ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது சற்றும் எதிர்பாராத நிகழ்வால் செய்வது அறியாது உடனே பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு விமானம் மூலம் அவசர அவசரமாக சென்னை வந்து சேர்ந்தார் ஸ்டாலின் அவர்கள் பின்னர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மோடி அவர்களை எந்தவித கட்சி பேதமின்றி அன்போடு தன் வீட்டிற்குள் வரவேற்றார் வீட்டிற்குள் வந்த மோடி அவர்கள் டிஎம்கே தலைவர் கருணாநிதி அவர்களை சந்தித்து உடல்நலம் பற்றி விசாரித்தார் அப்போது ஸ்டாலின் அவர்கள் கலைஞரிடம் வந்திருப்பது பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்று விளக்கினார் அப்பொழுது கலைஞர் அவர்களின் முகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை காண முடிந்தது இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் தங்களுடைய அன்பை பரிமாறிக்கொண்டனர் இது காண்போர் அனைவரையும் அதிர்ச்சியிலும் மகிழ்ச்சியிலும் திக்கு முக்காட செய்துவிட்டது மேலும் மோடி அவர்கள் தலைவர் கலைஞரை பார்த்து நீங்கள் ஓய்வெடுக்க என் இல்லத்திற்கு வாருங்கள் என் இல்லம் உங்களுக்காக எப்போதும் காத்திருக்கும் என்று சொல்லி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கடித்து விட்டார் முடிவில் முரசொலி பகலை விழா புத்தகம் ஒன்று மோடி அவர்களுக்கு டிஎம்கே சார்பில் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது ஸ்டாலின் அவர்கள் மத்திய அரசு அரசை விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் முரசொலி பவள விழாவிற்கு கூட மோடி அவர்களை யாரும் அழைக்காத இந்த வேளையில் மேலும் நாளை ராசா மற்றும் கனிமொழி சம்பந்தப்பட்ட டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலின் பைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் வர உள்ள இந்த நேரத்தில் மோடி அவர்கள் கலைஞர் அவர்களை சந்தித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் உள்ள அனைவரையும் சந்தேகமடைய செய்துள்ளது அப்படியானால் திமுகவும் பாரதிய ஜனதாவும் ஒன்றாக சேர்ந்து தமிழ்நாட்டில் புதிய கூட்டணியை உருவாக்கப் போகிறார்களா இது ஒரு புறம் இருக்க இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக தமிழ்நாட்டின் பிஜேபி தலைவரான தமிழிசை அவர்கள் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் விரைவில் ஒரு மாற்றம் வரும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்படியென்றால் டிஎம்கே பிஜேபி கூட்டணி உண்மைதானா அனைவருக்கும் ஆச்சரியம் கலந்த குழப்பமாகவே உள்ளது இந்த எதிர்பார்க்காத பிஜேபி டிஎம்கே சந்திப்பிற்கு மத்தியில் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரான சோனியாவும் ராகுலும் மரண பீதியில் உள்ளனர் இது ஒரு புறம் இருக்க தங்களுக்கு மட்டுமே ஆதரவாக இருந்த மோடி அவர்கள் இன்று டிஎம்கேவுடன் சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தியதால் இபிஎஸ் அவர்களும் ஓபிஎஸ் அவர்களும் அடுத்து என்ன நடக்கப் போகுதோ என்ற அச்சத்தில் உள்ளனர் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் காலத்தின் மாற்றத்தை